The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. I am Dr. Paramjit. You are watching Dr. Education. So you will be able to get into your mouth, mouth ulcers. So why are these mouth ulcers? और इसके पीछे क्या कारण है इसका कैसे सलूशन करें क्या ट्रीटमेंट करें कई बार तो खुद ही ठीक हो जाते हैं कई बार एक बार रात को सोए नहीं तो फिर हो गए राइट आले ले आले मुंह के अंदर छाले क्या बोले छाले आ जाते आ जाते सो माउथ अल्सर्स कैन बी कॉज बिकॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स कई बीमारियों की वजह से हो सकते हैं कई दिक्कतों की वजह से हो सकते हैं सो वॉट आर द रीजन फॉर माउथ अल्सर्स एंड हाउ कैन यू ट्रीट माउथ अल्सर्स ट्रीटमेंट कैसा होगा और डिपेंड उसमें अल्टीमेटली इशू क्या आता है माउथ अल्सर्स में सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में बातचीत करेंगे ठीक है सो वॉट ट्रिगर्स माउथ अल्सर्स ये भी हम देखेंगे सो so, माउथ के अल्सर्स को कैंकर सोर्स भी बोलते हैं कई बार सारे छोटे छोटे छाले हो जाते हैं कई बार दर्द करते हैं कई बार नहीं करते हैं मुंह के अंदर यहाँ हो सकते हैं यहाँ हो सकते हैं जवान के नीचे यहाँ हो सकते हैं खाने में दिक्कत होती है यहाँ हो जाता है तो यहाँ से खाते हो सो ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन किसी भी उम्र में हो सकते हैं फीमेल्स और एडल्टेंट लोगों को थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा चांसेस होते हैं और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनको ज़्यादा होते हैं मगर ये कंटेजियस नहीं होते ऐसा नहीं कि एक को है उसने दूसरे को तो उसको नहीं कंटेजियस नहीं होते माउथ अल्सर सर नॉट कंटेजियस बट दे कैन बी पेनफुल सर दो कैन बी पेनफुल करते होते कैसे हैं वॉट एग्जैक्टली ट्रिगर्स माउथ अल्सर देर इज नो डेफिनेट सिंगल कॉज लेकिन देर आर मेनी अदर फैक्टर्स विच इंक्लूड कई बार मुंह के अंदर मान लीजिए कोई इंजरी हो जाए डेंटल इंजरी काम हो रहा है कोई बहुत ज्यादा ब्रशिंग कर ले कोई कोई और इशू आ जाए आ, अभी नहीं बेटा थोड़ी देर बाद ठीक है एक्सीडेंटल कोई बाइट हो जाए एक ही अपने काट लिया मुंह जवान काट ली ये काट लिया सो so, <coughs> फिर माउथ अगर आप मान लीजिए सेंसिटिव है किसी चीज से कोई फूड से जैसे पाइन है उससे मुंह के छाले हो जाए से सिट्रस फ्रूट है स्ट्रॉबेरी है किसी का मुंह हो सकता है चॉकलेट से किसी का किसी और चीज से सेंसिटिव हो वाइटामिन डेफिशिएंसी इज अ ह्यूज रीजन रीजन फॉर माउथ अल्सर B12 की अपने आप में बहुत बड़ी डेफिशिएंसी दुनिया भर में फैल रही है वेजिटेरियन लोगों में होती है उनको माउथ अल्सर हो जा रहा है और जिंक फोलेट आयरन तो हमें B12 तो पता ही है चार हमने जोड़ दिए जिंक फोलेट आयरन आयरन डेफिशिएंसी वेरी कॉमन इन फीमेल दैट्स व्हाई फीमेल्स को कॉमन है सो आयरन बी जिंक और फोलेट ये डेफिशियंसी बहुत कॉमन है एलर्जिक रिस्पॉन्स हो सकता है किसी चीज का वहां से माउथ अल्सर हो सकते हैं डेंटल ब्रेसेस की वजह से हो सकते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकते हैं यानी मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे फीमेल को माउथ अल्सर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं बैक्टीरियल वायरस या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है अल्टीमेटली बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ लैक ऑफ स्लीप एंड इमोशनल स्ट्रेस कैन लीड टू माउथ अल्सर पता था पर होता था होता था एक दिन नहीं सोए एग्जाम के दिन नहीं सोए अगले दिन मुंह में छाले और ये क्या हो गया भाई हाले तो हम क्या बोलते हैं हमको पता चलता है कि ये हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस माउथ अल्सर कैन बी कॉज बिकॉज ऑफ इमोशनल स्ट्रेस ऑल्सो और लैक ऑफ स्लीप ऑल्सो सो ये सारी रीजन है आपके माउथ अल्सर होने के नाउ सवाल पैदा होता है कि क्या माउथ अल्सर ऐसी सिंपल रीजन है क्या कोई बड़ी बीमारी में नहीं हो सकते हो सकते हैं मान लीजिए आपको सीलिया एक डिजीज है कंडीशन वेर यू आर इन टॉलरेंट टू ग्लूटन ग्लूटन इन सेंसिटिविटी ग्लूटन नहीं खा सकते रोटी नहीं खा सकते अनाज नहीं खा सकते वैसे वाले सेंसिटिविटी है उससे अलग तो भी माउथ अल्सर हो सकते हैं वैसे ही एक आईबीडी है आईबीएस सुना था इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम ये आई है इन्फ्लामेटरी बॉबल डिजीज आई वाले लोगों में नीचे नीचे छाले होते हैं नीचे नहीं अतड़ियों में छाले होते हैं मुँह में भी हो सकते हैं डायबिटीज वाले लोगों को जल्दी जल्दी छाले होते हैं उनके ज्यादा हो सकते हैं बेचेट्स डिजीज एक और इन्फ्लामेशन वाली बीमारी है पूरी शरीर में इन्फ्लामेशन हो सकता है मुंह में छाले हो सकते हैं मैल एब्जॉर्बन सिंड्रोम और यानी कि पेट में कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा खाना पीना सही से एब्जॉर्ब नहीं रहा पच नहीं रहा उसमें भी छाले हो सकते हैं और अल्टीमेटली एच एड्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट किसी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में आपको छाले हो सकते हैं सो so, अल्टीमेटली करना क्या है राइट right? सिम्टम क्या आएंगे छोटे छाले बड़े छाले छोटे छाले तो गोले गोले से थोड़े बहुत दिक्कत होते थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे एक हफ्ते में ठीक हो जाएंगे एक या दो हफ्ते में बड़े बड़े छाले होंगे गुड्डे हो गए बड़े बड़े तो कई बार उसमें स्कार टिश्यू भी आ जाता है 
कई बार हर्पिटिफॉर्मिक हर्पिटिफॉर्म छाले होते हैं मतलब पिन पॉइंट साइज होते हैं और ऐसे दाने 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 सौ दो सौ दाने बहुत सारे हो जाते हैं ये जो इरेगुलर होते हैं ऐसे होंगे तो बड़ा एरिया होगा मुंह के अंदर का वो हर पीस जैसा दिखता है जैसे बाहर चमड़ी में माता वो नहीं आती नागिन वैसे दिखता वैसे तो हर्पिटिफॉर्मिक बोलते हैं उसको राइट उसमें फीवर भी हो सकता है डायरिया भी हो सकता है दैट इज काइंड ऑफ हर्पिटिफॉर्मिक सो वो एक उस तरीके दिखता है इसलिए ऐसे बोल देते हैं तो माउथ अल्सर तो देख के समझ में आ जाएगा माउथ अल्सर है ट्रीटमेंट कैसे करना है इन सब का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है ज्यादातर समझ लीजिए ज्यादातर माउथ अल्सर खुद ठीक हो जाएंगे हफ्ते भर में डेढ़ ज्यादा ज्यादा दो हफ्ते में मगर अगर वो बहुत पेनफुल है ऐसी तैसी हो रही है आप खाना नहीं खा पा रहे चीज प्रॉब्लम हो रही है देन यू डू समथिंग द वट यू नीड टू डू यू नीड टू डिक्रीज द पेन यू नीड टू इंक्रीज द हीलिंग टाइम दैट्स टू ऑब्जेक्टिव पहला ऑब्जेक्टिव डिक्रीज द पेन उसके लिए क्या करें पानी लें पानी में थोड़ा सा पानी नमक डालें सॉल्ट वाटर या बेकिंग सोडा वाला वाटर सॉल्ट वाटर या बेकिंग सोडा वाटर उससे रिंस करें तो वो में करारे करेंगे तो उससे क्या होता है वो एरिया जो है नम हो जाता है नमी होती है उससे वहां पर पेन जो है वो कम हो जाता है फिर यू कैन प्लेस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऑन द अल्सर और द अल्सर ये भी एक तरीका है बेकिंग सोडा का पेस्ट लगा सकते हैं उसके ऊपर ओवर द काउंटर लोकल एनेस्थेटिक आता है जैसे कोई बेंजोकेन का जेल आता है ना ओरा जेल ओरा सोर एसबेस्ट एन बेस्टोल ऐसे बहुत सारे आते हैं राइट जाइटी जेल ऐसे जेल आते हैं आइस लगा सकते हैं बर्फ लगा सकते हैं वहां पर और यू कैन यूज माउथ स्टीरॉइड बेस्ड माउथ वॉश भी होते हैं रिंस करने के लिए माउथ करने के लिए उससे भी पेन या स्वेलिंग हो रही है तब वो यूज करते हैं टूथ टू टॉपिकल पेस्ट उसके ऊपर लगाने वाले पेस्ट भी आते हैं और बहुत बड़ा हो जाए तो और अल्टीमेटली ऑब्वियसली यू कैन इवन यूज टी बैग जी हाँ टी बैग जो निकल दिया डिप डुप डिप 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 उसके बाद वो लगा सकते हैं टी बैग भी लगा सकते हैं दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन सर्टन केसेस और uh, सबसे इजी तो नमक पानी के गरारे हैं और साथ में आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेना है विटामिन बी ट्वेल्व जिंक फोलेट बी सिक्स दीज आर दिंग्स सो वो आपको लेना है विटामिन विटामिन सप्लीमेंट्स आपको ना बी का सूल जेड बी का सूल ये अच्छे हैं बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन ले लो बी का सूल जेड इज अ वेरी गुड विटामिन जो आप इस केस में ले सकते हैं और आप नेचुरल रेमेडीज में कैमोमिल टी ले सकते हैं और ऐसी कई और चीजें हैं नेचुरली आप ले सकते हैं उसके लिए प्रिवेंशन के लिए भैया ये सारी कॉजेज जो है उसको प्रिवेंट करें और रात को जो है देर रात तक ना जागें स्ट्रेस मत लीजिए और अपने डेफिशिएंसी मत होने दीजिए इतना काफ़ी है माउथ के अल्सर्स के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दायक बीमारी नहीं है ठीक हो जाएगी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें ठीक है सो दैट इज़ ऑल अबाउट माउथ अल्सर्स और ट्रीटमेंट सो थैंक यू सो मच ठीक है